Karibu sana katika mizani ya wiki juma hili. Kumbuka kwamba bunge mjini Dodoma lingali likiwa linaendelea katika juma hili mpaka kufika Ijumaa. Lakini bado bunge la bajeti linaendelea na vikao vyake kule Dodoma. Moja ya wizara ambayo imewasilisha bajeti yake ambayo imepitishwa siku ya Ijumaa ni Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji. Waziri wakati akiwasilisha bajeti yake anasema jumla viwanda elfu tatu mia tatu na sita vimejengwa ili tukuhakisha unafikia uchumi ule wa viwanda ambao yaidiwa na Rais Dr. Magufuli wakati akinadi ilani ya chama cha mapinduzi CCM tutajikita kuangazia swala hili la viwanda fasiri yake ni nini na je tunaweza tukafika pale ambako Tanzania ikawe na uchumi imara wa viwanda naitwa Nurudin Selemani ndiye ambaye ninakualika siku hii ya leo kuliangazia hili kwa upana wake tumemwalika Dr. Bohela Lunogel huyu ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi karibu sana Dr. Asante Nurudin asante kwema kwema kabisa wananchi wa Bjamu wa viwanda lakini pia tunaye mhandisi Patrick Magai yeye ni meneja maendeleo ya viwanda kutoka TCCIA Karibu sana. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa. Mambo nasemaje? Safi. Tuanze kwako. Ndio. Tunaposema viwanda, tafsiri yake ni nini? Kwa sababu umekuwa na mkanganyiko na hata mitaani watu wamekuwa wakivutana mno. Unaposema tafsiri yenyewe ya viwanda na ndio maana serikali inasema kwamba ina viwanda 3300 watu wanasema mbona tuvioni? Okay, kitaalamu kwa mujibu wa tafsiri ya viwanda, kiwanda ni entity yote, kikundi chochote cha watu ambacho kinatumia teknolojia fulani kuzalisha bidhaa na hizo bidhaa zikaenda kwenye soko. Kwa hiyo ndio tafsiri fupi ya viwanda. Kwa hiyo kikuwa kuna uh, mkusanyiko wa watu ambao wanatumia teknolojia fulani kuzalisha bidhaa na hizo bidhaa zikaenda sokoni kwa wa watu wanahesabiwa kuwa wana viwanda. Kwa hiyo inategemea ni idadi ya watu kiasi gani wanamtaji kiasi gani kwa hiyo itawatofautisha sasa hawa watakuwa kwenye viwanda vidogo sana au watakuwa kwenye viwanda vidogo au watakuwa kwenye viwanda vya kati au watakuwa kwenye viwanda vikubwa kwa ufupi hebu tuambie kiwanda kidogo kina mahitaji yapi mpaka kuitwa kiwanda kidogo kwa uh, capital na idadi ya wafanyakazi cha kati na kile kikubwa ili uh, tu, 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 tuwe katika safari moja na mtazamaji wetu kwa mujibu wa sera ya viwanda uh, ya Tanzania ya mwaka na tatu ambayo imeanza kuweka viwanda kuanzia vidogo ila kuna viwanda ambavyo ni vidogo sana. Kwa viwanda vidogo vinaangaliwa vile ambavyo vimeajiri watu kuanzia watano hadi watu kumi. na wanamtaji angalau wa kuanzia hiyo milioni moja hadi milioni mitano. Kwa hao wanakuwa ni viwanda vidogo. Lakini kuna viwanda vidogo sana ambao sasa hapo ni watu chini ya watano anaweza kawa mtu mmoja, anaweza kawa watu wawili, anaweza kawa watu watatu, anaweza kawa watu wanne. Kwa hiyo ndio maana ukisikia kwamba mtu anaweza kawa watu wawili lakini wana mashine kiasi fulani wanaweza kaitwa kiwanda kwa hiyo ni kiwanda lakini ni kiwanda cha aina gani ni kiwanda kidogo sana kwa pia tuna vile viwanda ambavyo ni vya kati ambavyo pia vitakuwa vinaajiri kuanzia watu hamsina moja hadi watu mia moja na pia viwanda vile vikubwa ambavyo vitakuwa vinaanzia sasa watu mia moja na kuendelea kwa hiyo ndio tafsiri ya Tanzania kutokana na sera ya viwanda ya Tanzania Dr. Nogelo, kwa maneno hmm. haya manake ni kweli sasa tuna viwanda 3306. Eh na na, na, na nani kwa, kwa, kwenye zile tafsiri ambazo takwimu alizokuwa anatoa waziri hmm. ina, anaondoa vile viwanda vidogo sana. Hmm. Ni, ni viwanda vile vi, 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 vidogo vya kati na vikubwa. Nadhani zaidi hapo. Si ilikuwa ni zaidi ya 3000 au 3306 uh-huh. wakati ana anahusisha bajeti. Okay, sawa sawa. Kwa hiyo nani ile vidogo sana vile vya vile hadhimo. Eh. Kwa hiyo nadhani na kingine ambacho cha, cha kuangalia hapa uh, kwenye haya malengo ni kwamba waziri au wizara uh, mawazi wote wawili nadhani walishatoa maagizo mikoa jitahidi kujenga viwanda kuhamasisha ujenzi wa viwanda. Haukutoa vigezo kwanza mm-hmm. kwamba hiyo viwanda viwe vidogo vya kati au vikubwa na hawakutoa malengo kwamba viajiri watu wangapi kwa kwa, kwa, kwa maana waliachia hivyo kwamba angalau ujitahidi maana wanasema haba na haba hujaza kibaba, kibaba. <laughs> kwa hiyo hata kama una viwanda vidogo vidogo vile vya watu chini ya ya, ya, ya msini, e, bado inakuwa ina, ina si haba kuliko ni kutokuwa na kiwanda kabisa mm. na na hivyo viwanda e, vikiwa vingi ndio hasa vinawafikia 
uh, viwanda vya vya aina hiyo ndio vina tuna uwezo kwa Tanzania wengi kuanzisha viwanda vya namna hiyo. Kwa hiyo ili 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 wawe ndani ya uwigo wa kusaidiwa kisera ki, ki, na kisheria uh, na, 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 na ndio maana mkazo haukuwa tu kwenye viwanda vya, vya kati na vikubwa na hivi vidogo vimo ili e, nurudi na wewe uwezo kuanzisha cha kwako. Ukinunua mashine zako kumi za vyarahani mm. e, ukaajiri watu kumi na tano tayari hicho hicho inakuwa ni kiwanda ni kiwanda kidogo. Mm. <laughs> Moja vitu ambavyo wa, wa, waziri wa Tamisemi Selemani Jafu aliwahi kuvisema hadharani kwamba wanahitaji kila mkoa kuwe kuna viwanda mia moja. Uh, na tukiangalia fasili yenyewe hii ya viwanda maana mm. ni kitu ambacho labda kinawezekana kwa upande wake. Mm. Lakini Tanzania tunahitaji viwanda vya namna gani daktari? Udaitaji vyote tu. Yani ukiangalia kwenye nurudi kwenye e, chumi za nchi mbali mbali wanavu ainisha mchango wa, wa viwanda na viwanda vya inagani. Utakuta kwa mfano hata China. Mm -hmm. Asilimia tisina tano oh, ya, 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 ya viwanda. Asilimia tisina tano ya watu wake wa miajiriwa kwenye hivi viwanda. Ha? Vidogo vidogo na vidogo sana. <laughs> yani kwa mana hiyo kwa mba uh, wanasema yani haba na haba ujaza kibaba. Mm. Maki sasa hata India na wenyewe wanatumia sana huu mfumo. Mfumo wa India kwa mfano unaweza kaa kiwanda vidogo vya kifamilia. Kwa mba, lakini vinakuwa na contract eh, vina mkataba na kiwanda kikubwa. Kwa mfano hiki chakwetu cha, 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 cha urafiki hapa kwa mfano. Mm. Kingeweza kujitanua zaidi kwa kuwa na, na mikataba na viwanda vidogo vidogo ambapo viko buguruni, viko mwananyamara, viko hata kibaha kwamba wewe unazalisha tu kola. Yaani kuna wengine wanaambia wewe una specialize ni kola tu mm. ya size shati ya fulani. Wengine ni mikono tu. Mm. Alafu jioni pale zinapita bajaji zina na pikipiki zinasomba zile kola unapeleka. E, kwa hiyo unapunguza una ule muda wa kukatakata. Maana inakuwa imeshakatakata kule buguruni lakini inaleta yeah. tayari vitu pale sasa pale urafiki ni kuunganisha. Kwa hiyo ndio mfumo ambao wanatumia. Ana vyote kwa vyote kwa maana mengine vyote vina vinahitajika. Vina, vina mm. vina na, 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 na hasa hasa kwa, kwa nini? E, uta, utaona kama kule Ulaya hivi vidogo sana haviko sana. Kwa vile wenyewe walishaendelea zaidi. Lakini sisi kwa uchumi ambao zinatokea kwenye uchumi wa kilimo mm. na watu wengi e, bado hatuna mfumo mzuri wa imara wa viwanda vya kati na, 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 na vikubwa. Um, hivi viwanda vidogo ndio vitachangia ukuaji. Baadaye hivi dogo vingine vita vita vitaungana au kile kile kingine anajipanua mpaka baadaye kinakuwa cha kati baadaye kinakuwa kikubwa mm. ingawa baadaye inabidi inabidi lazimike kuhama maana anavyojitanua inabidi hame pale alipo atafute eneo kubwa zaidi na, na hapo ndio inapokuja swala la maeneo ya viwanda okay. mm. kuwa na maeneo maalumu ambayo anakuwa ameshawekewa huduma Uh, na kwenye kwenye ile sera ya viwanda ambayo, ambayo na nipati kanaongelea imewekwa bayana kabisa kwamba uh, lazima halmashauri zetu ziweke kipaumbele kwenye kutenga maeneo maalum ya, ya viwanda vidogo vidogo na vya kati maeneo maalum ya, ya kiuchumi ambayo inakuwa serikali au halmashauri imeshawekeza miundombinu hasa hasa miundombinu ambayo inahitajika sana kwa viwanda vya kati na, na vikubwa yeah. ni uhakika wa umeme uhakika wa maji na uhakika wa barabara maana huko inajidi magari makubwa ya pita ya <laughs> yeah, yeah, kwa hiyo utakuta sasa uh, halmashauri zetu zina hiyo changamoto jinsi ya kupata pesa uh, kwa ajili ya, ku, ya kufidia kununua maeneo maana unajua mwanzo ni kama tulijisahau uh, halmashauri ziliachia maeneo mengi ambayo yalikuwa ni ya, ya uma uh, ya yamechukuliwa yamevamiwa ya kwa hiyo inabidi <laughs> yes, sasa inabidi kwa kuchukua kufidia watu ili kuweka maeneo hayo lakini vile vile kuwekeza kwenye eh, hizo hizo huduma za za za, za, za umeme maji eh, na, na mpangilio mzima kuhakikisha kwamba na, na hiyo ni ya muhimu zaidi nurudini hmm. kwa wawekezaji e, wanaotoka nchi za nje yeah. e, maana wale e, kisheria hawaruhusiwi ku, 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 kumiliki ardhi e, kwa hiyo anakuwa tu na haki ya kutumika, kutumia ardhi kwa muda, e, kwa, 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 muda kwa kutumia hati naita derivative uh, title yani yeah. ni kama ya, hati ya, ya muda kwamba wewe nimekuazima lakini hati yenyewe iko kwenye jina la, la nurdin au inakuwa jina la halmashauri au kwa sasa hivi mfumo ambao unatumika zaidi kwenye kituo cha uwekezaji Tanzania Investment Center wanakuwa na 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 na, 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 na ardhi ile sasa una, 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 unapewa utumie kwa muda um, uwekeze sasa kwa hiyo sasa 
kwa, kwa kutokuwa katika halmashauri nyingi kwa kutokuwa na maeneo hayo ambayo yameshatayarishwa utakuta wengi sasa wawekezaji wa nje ndio wanalundikana zaidi kwa Dar es Salaam utaona wengi wanaenda bana Dar es Salaam inaongeza huko ni kama Dar es Salaam na pwani imejipanga vizuri zaidi kuliko nini kwa maeneo mengine mm. 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 kwa hiyo ndio kwako dokta eh magai moja vitu ambavyo wabunge wakati wanachangia walalamikia sana ni vitu viwili kanuni na sheria unasema bado si rafiki na mazingira yenyewe hawashawishi sana wawekezaji kutoka nje kuja kuwekeza kwenye hivi viwanda na hatimaye tuweze kufikia malengo yetu. Nye ni moja ya watu ambao mna mnapambania huko ya mambo ya, ya, ya viwanda. Hali ipoje kiuhalisia kabisa? Okay, kiuhalisia ni kwamba mazingira angalau serikali inajitahidi kuendelea kuboresha ila bado kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa ifanyike kwenye kuhakikisha ya kwamba mazingira ya uwekezaji na mazingira ya kufanya biashara yanakuwa imara zaidi na tumeona pia waziri kwenye hotuba yake ameligusia hilo hmm. pia na pia amegusia kwa msisitizo tena kwa kurudia kwamba wanadhamiria kuhamasisha sekta binafsi kuingia zaidi kwenye uchumi kwa, ku, kwa kuwekeza kwa hiyo mazingira ya uanzishwaji wa viwanda na mazingira ya uendeshaji wa viwanda na mazingira ya uweze, uwekezaji angalau kuto baada ya uh, nchi kujikita zaidi kwamba tunaenda sasa kwenye uchumi wa viwanda yameendelea kuboreshwa lakini bado yanahitaji ya boreshwe zaidi kwa sababu ukiangalia kwa takwimu ya sensa ya viwanda mm -hmm. ya mwaka 2013 ambayo ilizunduliwa mwaka 2016 inaonyesha kwamba vile viwanda vidogo dogo sana viko 85.13 ya viwanda vyote alafu vile viwanda ambavyo ni vidogo ni asilimia nne. Sasa ukichukua tu vile viwanda vya vidogo sana na viwanda vya kati vinatupa asilimia tisina tisa pointi. Kwa hiyo kumbe nguvu kubwa ya viwanda, nguvu kubwa ya uchumi wa viwanda kwa mazingira ya sasa. Iko kwenye viwanda vidogo sana ambao ni asilimia zaidi ya asilimia themanini. Hmm. Asilimia nne viwanda vidogo. Vile viwanda vya kati na viwanda vile vikubwa vinachukua kama asilimia sifuri pointi nane. Vyote kwa ujumla. Kwa hiyo kumbe mazingira halisi yanayotakiwa yaboreshwe kwa uendeshaji na uwekezaji wa viwanda mm. ni yale atakayowaruhusu wawekezaji wadogo na wale wadogo sana ambao ndio wengi wa ndani kwa hiyo wawekezaji wa kati na wawekezaji wakubwa serikali imeshafanya jitihada mbalimbali kwenye hilo eneo tunaona hizi special economic zones tunaona hizi PZDA hizi zinaanzishwa maeneo fulani fulani yanatengwa maeneo ya viwanda unapoongelea kwa Tanzania kwa sasa hivi ukisema maeneo ya viwanda ukienda ile maeneo utakuta ni viwanda vikubwa. Hmm. Kwa hiyo ni kwamba tum kwa sehemu kubwa, sehemu ya viwanda vi, vya kati na viwanda vikubwa mazingira yao angalau kwa kiasi fulani yamekwisha rahisishwa zaidi. Na pia kuna platform ambazo ziko kwa ajili yao kama TIC, kituo cha wawekezaji cha taifa hmm. kiko kwa ajili ya kuvutia wawekezaji. Tunaposema kuvutia wawekezaji wa nje na pia kuhamasisha wawekezaji wa ndani. Kwa hiyo ukiangalia zile taratibu na sera ambazo zinaongoza ukizichunguza kwa ndani zimejikita zaidi kwa viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Kwa hiyo kwa sababu asilimia tisina tisa ya viwanda kwa mfumo wa sasa na pia ukiangalia takwimu hata Ujerumani ukiangalia nchi kama Kenya Ujerumani pia ni asilimia tisina tisa nchi kama Kenya ni asilimia tisina nane. Kwa hiyo nao pia wanaendeshwa pamoja na kwamba wameshaendelea kiviwanda nchi kama Ujerumani lakini vile viwanda vidogo vina vimebeba asilimia kubwa zaidi ya vile viwanda vya kati na vile viwanda vikubwa. Kwa hiyo tukiangalia kwa kujifunza pia kwa wenzetu, kumbe tunatakiwa tuweke msukumo zaidi kwenye kuboresha mazingira ya uwekezaji na mazingira ya uendeshaji wa viwanda vile vidogo na viwanda vya kati kwa sababu kwanza ni vingi, alafu pili ni rahisi kwa watu kuwekeza kwa sababu havihitaji mtaji mkubwa, havihitaji teknolojia kubwa sana. Kwa ni vitu ambavyo kama nchi kwa hatua tuliopo tunamudu kuvifanya kiwepesi zaidi. Kwa hiyo mazingira bora zaidi yanatakiwa yawekwe kwa kushirikiana pia na sekta binafsi na kushirikiana pia na almashauri maana huko ndiko kwenye utendaji sasa wa kazi mm -hmm. kwamba kuhakikisha kwamba kuna mipango madhubuti katika almashauri ambayo itaangalia tunaposema kwamba almashauri zitenge maeneo ya viwanda tuangalie kwa scope ya kwamba viwanda vidogo na vile viwanda vidogo sana ndio venye wingi na tukiboresha mazingira yao zaidi na ukiangalia pia hata kwenye kuchangia kwa pato la uchumi vyenyewe vimechangia zaidi kuliko hivi viwanda vikubwa na viwanda vya kati. Kwa hiyo vikiwekewa mazingira wezeshi zaidi, mazingira bora zaidi, 
tunategemea kwamba vitaleta impact kubwa sana kwenye uchumi pia na impact kubwa kwenye kuajiri watu wengi zaidi Dr. Nogelo, tulikuwa tuna rekodi nzuri sana kuwa na viwanda vikubwa hapa nchini urafiki general tile vyote kwa sasa vimeyumba mm. na tukimsikia mhandisi Magaya anasema hata Ujerumani ambao wameendelea wanawekeza mm. zaidi katika hivi viwanda mm. vya kati na viwanda vidogo ambapo kwa nasi tuna asilimia 90 tuna asilimia moja tu katika viwanda hivi vikubwa mm. tunasomo lolote ya kuweza kujifunza wakati wa ambako tunapigania kurudi kule ambako tulikuwepo awal mm. au tulikuwa na viwanda kama Muatex Sungura mm. na vingine kama hivyo lakini mambo yakatuendea yaka kombo mm nurudi ni ruhusu kwanza basi tuliweke kidogo pembeni ili nijazie ni, ni kidogo alipoilishia Patrick no. e, umuhimu wa halmashauri zetu kuchukulia uzito kwamba hasa hasa walengwa wa kuwasaidia kumbe kufutana hali ilivyo kufutana takwimu na ushahidi no. alionao kumbe ni wawekezaji wadogo no, na no. wakati jana wakati na nasikiliza bunge wabunge wengi walikuwa na, kama vile wanamlaumu wanamtisha mzigo huo wazizi Mm -hmm. Ndikwana sima watu na nani bado hawajapewa somo kuelewa kumbe wao ndio wahusika wakuu. Yaani mwijage he 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 kwa mwijaga ninaposema jamani tujenge viwanda sio kama mwijage ndio aje huko kwenye halmashauri zako. Wabunge atakao wajiulize katika ngazi yao pale walishakaa vipi na madiwani na baraza la madiwani kurahisisha uh, upatikanaji na taratibu kurahisisha taratibu za hawa lakini vile hata kuwaelimisha tu e, e, mimi nina, nina ushahidi sehemu nyingi ukienda mikoani huko kuna wana, watu ambao tunao sana matajiri wana uwezo wa kuweka kwenye viwanda vidogo vidogo mm. lakini unaona kwa vile Tanzania unajua nurudi ni tuna tatizo la la copy and paste kuigana unaona <laughs> kwa hiyo mtu akiona mwezie amejenga ame, ame hoteli kubwa na yeye anakusanya hela anajenga hoteli kwa utakuta wote wanaigana hoteli 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 akiona mzee amenunua semi trailer na yeye anataka nunue semi trailer kwa hiyo tala wanashinana semi trailer amenunua basi na kisasa zuri basi kumbe wale wangeelimishwa wangepewa elimu kwamba basi moja unajua basi moja kwa mfano haya scania mm. ni milioni 800 huko inayonakaribia bilioni sasa bilioni ile inajenga kabisa kiwanda hata viwili maana mm. mitambo mingi ya, ya, ya uchakataji wa, 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 wa bidhaa za, za kilimo wala hitaji hela nyingi sana lakini ile elimu sasa kwamba kumbe unge hiyo hela semitrela se, lako vile ungeweza kujengea kiwanda <laughs> na ukaajiri watu wengi zaidi kuliko ile hela ya semitrela moja na ajiri dereva na, na conductor tu mm. lakini kiwanda kumbe cha ku, cha, ku, cha, ku, cha kata nyanya kusindika nyanya ingeajiri hata watu hamsini. unaona yeah. kwa hiyo sasa je hao wabunge wetu ana nini ilikuwa ndio nilikosa tu fursa kama ningekuwa walikuwa wana, wanapiga kelele jana sasa wao nilikuja kutana nao nitawaambia sasa wewe ulishafanya nini pale kwako jimbo lako ulichawaita wenye jimbo lako mkakaa nao jamani hapa kuna vijana wetu wanalima nyanya nyanya zinaoza hii e, hatuwezi kujikusanya hapa tukajenga kam, kamtambo kadogo tu kwa kusindika zile nyanya unaelewa eh? kuna viazi hapa e, hatuwezi kujenga kamtango kidogo tu kwa kutengeneza hata crisps unaelewa chips zileza unapakti mm. unaweka pilipili kidogo watu tukapeleka mjini sasa sasa wanadhania tatizo ni kubwa ninavyoona kila mtu anamwachia mwezi anadhania yeye aliyetoa wazo ambaye wazee ametoa wazo ya viwanda mm. basi atakaye yeye ndio alibebe yeye au na wengi e, misconception uelewa wanadhania kwamba serikali ndio itakuja ijenge mm -hmm. serikali inatakiwa iweke e, mazingira, mazingira wezeshi kwa hiyo itakia sasa wale wabunge wetu wale wangekuwa wameenda kuongea na wenye viwanda hata wale wachache ambao wamethubutu kuanza kujenga viwanda ndio wangeambiwa bwana hiki kwani nakokiona hapa mimi nilichukua miaka mitatu kupata tu leseni ya nemki tu ne, ile nemki ya ya mazingira ile mm. wanakuambia kwanza waanze mwenyewe kufanya uajiri mwenyewe mtaalamu akuja kukuandikia ile andiko la kwamba kiwanda hiki kina kina, kina kidhi mazimia manani mahitaji ya sheria za kimazingira kwa ila yako mwenyewe kumbe wewe ulidhania una milioni hamsini eh, lakini inabidi sana utumie milioni nne katika zile uchote zile ndio utaarishia ile report ukishamaliza pale na kwa vile nemu wenyewe kule wa Dar es ndio wana wana, wana control sasa hiyo mwabunge alikuwa anaongea na watu hawa na ndio wangeambiwa kama mimi baada ya kumaliza nimetumia milioni zangu hii zile nilifikia mm. mambo ya maisha naenda kuwapelekea Dar es Salaam anasema sasa tutakuja wenyewe kukagua sasa utulipie ticket tuje huko huh? 
ndio tukague tu, tu na hoteli tutatulipia sisi. Mm. Na niale hapo. Lakini kwa vile hawaelewi, hawaongee. Yaani nilikuwa na nawasikia jana bungeni, ni kama vile hawa hawa, 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 hawa in touch na nya changamoto ambazo zinawapata wawekezaji. Na ndani mbunge mmoja tu ndio aliongea kwamba yeye mwenyewe yeye mwenyewe alijaribu kuanzisha kakiwanda pale. Wamemzungusha sijui miezi mitatu kupata ile ya TBS tu kuja kudani. Sasa wewe fikiria akawa anasema yule mbunge kwamba mimi mwenyewe ni mbunge mm. lakini nimehangaisha miezi mitatu mzima sipati mtu wa kuja kuangalia ile bidhaa kwenye kakiwanda kangu je inakiri mahitaji ma, 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 ma ya, 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 ya TBS mm. amehangaisha miezi mitatu wewe fikiria mtu wa kawaida sasa hapo kwa hiyo nadhani ndio hicho kwamba wabunge wetu wafikirie kwamba waziri ametoa ame, ame mtizamo wa kitaifa eh, kwamba tufanye hivi mm. utekelezaji unatakia sasa wabunge wetu wale ndio wauchukue wauvalie njuga washirikiana na wakurugenzi na MDC mm. wenyewe ndio wawakilishi wetu vile viwanda vije huko kwenye wilaya zetu mm. wakisema wanamwachia mjage mjaga naangalia ile wanasema miradi ya, ya, ya flagship ya miradi ya kitaifa yani ndio macho yake yako kwenye viwanda vile ndio wanakuja kwenye vile viwanda vikubwa sasa ndio 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 wizara hasa yenyewe kwenye viwanda vikubwa kufufua vile viwanda vikubwa vya ngozi kwenye vile ya tunnels ile ya Mwanza um, na Morogoro hivi mwatex ile pale pale Mwanza mm. kufufua na viko vingi huko Mwanza Msoma Mbeya um, kuna kufufua au kujenga vipya uh, sasa hapo ndio ulikuwa ndio swala lako la msinga ambao mm. tulianza nalo pale <laughs> kwamba uh, tumepata somo tumepata somo mm. yeah ndio na na na, 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 na unaweza kusema ndio maana e, sababu ambazo zilifanya vile viwanda vife wakati ule zingine bado zipo lakini zingine hazipo tena uh, viwanda vingi wakati ule vilikuwa vya vya umma kwa hiyo kulikuwa na sababu nyingine ambayo ilikuwa ina vila polepole na nielewa kwa maana ya Uh, urasimu kwenye management unajua ile management ilikuwa vya umma kwa hiyo kila kitu ile ile zile management kwa ga haina power sana za kucontrol vitu okay. eh, uta, uta, lakini vile vile hata mitambo ilikuwa eh, maana mimi nilikuwa mamlaka ya chai nakumbuka kule kule kule, kule Tanzania Tea Authority hmm. ilikuwa mtambo wa, wa kusindika chai yule ukiharibika kupata spare part inabidi unaomba benki kuu kibali cha fedha za kigeni ili uagize spare No, na na nyenyewe iliua ile ile ukirikimba wa kila serikali kuku kontrol kwa kila kitu yani kama kama ile management zikuwa kwa ufanisi ulikuwa unazidi kushuka kiasi kwamba sasa ilipofika e, wakati ambapo tumesign mkataba ya, wa kufungua uh, uchumi uch, 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 wetu kwenye mm. soko huria uh, globalization baada ya kusign yani ya WTO World Trade Organization yeah. e, sasa hapo ikawa sasa ni, ni kama vile tumeachia bidhaa nyingi za, za kutoka nje ziingie na, na kwa vile u, uzalishaji gharama za uzalishaji wa bidhaa zetu ilikuwa ni kubwa ni kubwa kwa ajili ya ukirikimba huo efficiency labda ubadhirifu na ndani na tulikuwa uh, tulikuwa hatuna mfumo ambao ni wa kuajibishana mkali sana kama sasa hivi kwa hiyo matokeo yake ni kwamba uh, watu wataona wakaona ah kumbe bidhaa za nje eh zina mm. ni bei nafu lakini vile vile zingine zilikuwa ni nzuri zaidi kwa hiyo wakaanza kukwepa kununua za ndani kwa hiyo viwanda vikaanza kufa pole pole mpaka okay. mpaka kiasi ki, 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 ikafikia kiwango kwamba sasa hivi tu, tujaribu kuwauzia watu binafsi lakini <laughs> watu binafsi wale e, na yenyewe niona kama wana wanawalaumu wana, wana wale ba watu binafsi mm. wale binafsi ambao wali, wali, wali uziwa waliuziwa wa viendeshe kwa mazingira ambayo mengine ndio alisababisha hata viwanda vya umma vife mazingira yale ya kuachiwa soko soko kufungua soko letu e, kama umefungua soko bidhaa zimefurika nguo o, amake, hata majembe tu kwa kiwanda cha ufi cha majembe tu ya kawaida ya dalili na yenyewe kilikufa ki, ki, kulinda soko letu hatu, kuli, e, tulishindwa kulinda soko kwa vile taratibu kuna vitu ambavyo kijiunga na, na, na shirika la, la, la biashara la, 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 la kimataifa ni kwamba inatakiwa ufungue ne? ufungue ufungue soko kwa hiyo mipaka sasa ile ile hiyo hiyo changamoto bado ipo ndio maana ndani ya Afrika Mashariki walikubaliana miaka mi, huu ni mwaka wa tatu sasa kwamba tujaribu kufunga tu, tu, tufunge 
pole pole lakini baada nadhani bakia miaka mitatu sasa eti mm. kwamba kwenye nguo mitumbo sasa itabidi tukataze tu, 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 tu lakini kidogo kidogo baada ya miaka mitano sio ni mwaka wa pili sio wa tatu sasa baada yeah. itakuwa haturuhusu tena mitumba maana tuna viwanda vyetu vitakuwa vita, vita vimefufuka sasa je vimefufuka nadhani ndio ndio hicho maana ndio maana mwijaga anajaribu ku, kukazana mm. vifufuke maana sasa uwezo ukifunga hiyo wagizaji wa mitumbo wakati viwanda vya ndani havijafufuka watu watatembea uchi mm. Mm. Mhandisi Magai. Naam. Kwa namna ambavyo mnaona mambo yanakwenda, mm. sera iliyopo, uh, malengo ya, 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 ya serikali ya viwanda yanaweza kutimia ndani ya kipindi gani huku kichukua na hizo takwimu za viwanda vidogo, vidogo sana vinavyoendelea kustawi nchi. Swala la kukua kwa viwanda kwa Tanzania hadi tufikie lengo kuu la serikali ya kwamba tuwe na uchumi unaoendeshwa na viwanda. Tukiangalia kwa sasa uchumi wa Tanzania unaendeshwa na kilimo. Tunaposema tunaenda kwenye viwanda na tutachukua muda gani manake tunaangalia kwanza. Tuangalie kwanza kwa nini nchi ina uchumi mkuu wa nchi unaendeshwa na kilimo ni kwamba kwa sababu tuna ile wanaita comparative advantage. Tuna ardhi yenye rutuba kubwa angalau tuna stability kwenye pamoja na kwamba kilimo chetu kinategemea mvua lakini angalau tunapata mvua karibu kila mwaka hatujapita kwenye vipindi virefu vya ukame alafu pia tuna vyanzo vingi vya maji ambavyo vinaweza kutumika kwenye kilimo cha umwagiliaji okay. kwa hivyo vitu ambavyo ni, ni, ni natural vipo vinatusaidia kufanya kilimo kiwe kinatekelezeka kirahisi zaidi okay. kwa hiyo tunaposema kuja kwenye uchumi wa viwanda manake tunataka kubadilisha picha kwa kwamba sasa kiwa vi, uchumi wa viwanda manake viwanda viingize pato kubwa Mm -hmm. la taifa kwa tanavyo itafsiri mimi inaweza isiwe kwamba vikaajiri watu wengi kuliko kilimo mm -hmm. ni kwamba pato kubwa la taifa litegemee viwanda kwa kilimo kitafuata pamoja na sekta nyingine na kuangalia na takwimu ambazo tunazo aina ya teknolojia tulizonazo kwa sababu tunapoongelea viwanda tuna vitu vingi tuna swala la teknolojia mm -hmm. tuna swala la watu wanaofanya kazi ile taaluma ya kuendesha vile viwanda wenyewe pamoja na kuwa na waandisi wa kutosha pamoja na kuwa na mafundi wa kutosha pia tunaongelea mazingira yaliyowekwa kwa ajili hivyo um, viwanda vyenyewe kuendelea pia tunaongelea swala la masoko kwa sababu hatuwezi kukataa kwamba sisi tumesaini tuko tumesaini kule WTO na tunatakiwa tuwe, tuwe, tuwe na soko huru huru mm. kwao lazima turuhusu bidhaa za nje zingie ndani na wakati huo tunataka bidhaa zetu ziwe na ubora ziweze kukompiti na zile bidhaa ambazo zinaingia nje. Kwa maana yake sisi tunatakiwa tu, tuhakikishe kwamba gharama zetu za uzalishaji ni ndogo ili bidhaa zetu ziweze kuzika ndani zaidi na pia ziweze kutoka nje. Kwa hiyo unaposema kwamba tunatoka sasa kwenye viwanda, kwenye kilimo, nchi kuendeshwa uchumi kutegemea kilimo kwenda kutegemea viwanda mm. na tunaangalia sasa vitu vingi hatuna. Malighafi tunayo sehemu kubwa hasa kwenye viwanda vya kuchakata chakula. Malighafi tunazo hata pia pia viwanda vya mabidhaa nyingine kama ngozi, kama pamba na vile viwanda vingine vine, zile a, kwenye eneo la malighafi tuko vizuri. Lakini kwenye eneo la teknolojia, eneo la wataalamu ambao viti vyote lazima viweke nguvu pale. Hmm. Sasa hivi ndio vinaamua ni muda gani? Tutakuja kubadilisha picha ya kilimo tutakuja kubadilisha uh, picha ya uchumi kutegemea kilimo uje kutegemea viwanda. Kwa hiyo ukiangalia sasa hii swala la viwanda kwetu tuna ile tunaita competitive advantage. Eh, tuna ile advantage ya kiushindani kwamba mm. teknolojia tunatakiwa tupate nje. <laughs> kwa hiyo eh, hiyo ndio shida ambayo tunakabiliwa nayo. Mm. Wakati wote tumetukimbia sana. Uh, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya mizani ya wiki. Mhandisi Magai amemalizia kwa kusema kwamba soko tunalo lakini shida kubwa ambayo bado itatukabili kufikia uh, uchumi wa viwanda endelevu wenye manufaa nasi ni teknolojia ambayo hiyo ni lazima tuichukue kutoka nje ya nchi nikushukuru sana Andy Patrick Magaye ni meneja maendeleo uh, ya viwanda kutoka TCCIA lakini pia nimekuwa naye Dr. Uh, Bohela Luno Gelo yeye ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi asante sana Asante Nordi Na mnaitwa Nordi Seleman ndio tunafikia kikomo cha mizani ya wiki kwa Juma hili ni kutakiwa tazama jumuiya ya mavipindi mnavyokuja kutoka hapa Azam TV kwa heri kwa leo